Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento settimanale con l'isola sotto scacco. Oggi affronteremo un tema che sta diventando cruciale per la nostra isola, soprattutto se vogliamo prolungare la stagione turistica, ossia il tema della vivibilità. E per farlo con me in studio abbiamo due ospiti, uno conosciuto della nostra trasmissione, non è la prima volta che viene, anzi ormai è già la terza volta, Franco Di Costanza, grazie, il grazie, buonasera. è una new entry dell'Isola Sotto Scacco, Lucia Udorta, presidente dei commercianti di Casa Micciola e facente parte del direttivo dell'ASCOM. Salve a tutti, buongiorno. Prima di iniziare il dibattito però vediamo un servizio che introduce un pochino la, la questione vivibilità sulla nostra isola. Ischia Isola Verde, regno delle terme, del buon cibo e della natura. Molti turisti vengono sulla nostra isola proprio per un break dagli stressanti ritmi della città, per una vacanza all'insegna del wellness e del relax, senza chiaramente disdegnare un po' di vita mondana. Ma quello che trovano sulla nostra isola è spesso ben lontano dalle loro aspettative. Ed ecco che invece di relax e tranquillità si imbattono in traffico, auto parcheggiate ovunque, smog e soprattutto nei periodi di alta stagione in confusione e scammazzi notturni incontrollati. Sicuramente la vivibilità è un aspetto sul quale il nostro territorio deve lavorare e crescere molto. Lo devono fare gli amministratori, gli imprenditori turistici, ma anche i comuni cittadini. Quelli per cui lasciare la macchina a casa è un sacrificio in mani, quelli che vogliono arrivare con la propria auto sin davanti al posto di lavoro o al negozio, quelli che preferiscono rimanere imbottigliati nel traffico piuttosto che fare qualche passo a piedi. Siamo un'isola che vive di turismo e dobbiamo tutti lavorare affinché il turista si senta accolto nel modo migliore. Il nostro territorio è il nostro biglietto da visita, è la nostra risorsa più grande. Non ci sono campagne di marketing o di promozione che tengano se poi, una volta arrivati qui, i turisti non trovano l'ambiente che avrebbero voluto. Incentivare la mobilità alternativa, realizzare piste ciclabili, chiudere le, le strade centrali al traffico sono solo alcune delle soluzioni che non possiamo più procrastinare. Ma oltre alla mobilità c'è anche altro. Le condizioni delle strade, la cura negli arredi urbani, la manutenzione delle pinete, il rispetto delle regole per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tutti aspetti che devono essere curati maggiormente. Se vogliamo prolungare la stagionalità turistica ed ormai, soprattutto alla luce delle nuove norme sulla disoccupazione, questa non sembra più un'opzione ma un obbligo per evitare una crisi economica che coinvolgerebbe tutti i lavoratori del settore, allora dobbiamo offrire ai turisti un prodotto differente, dobbiamo puntare sul nostro territorio e trasformarlo in un'oasi dove trascorrere una vacanza realmente all'insegna del relax e della natura. In poche parole, dobbiamo tornare ad essere l'isola vera. Allora Franco Di Costanzo, vivibilità un tema centrale per l'intera isola d'Ischia, se il territorio non è vivibile noi possiamo fare tanto marketing, possiamo sprecare tante energie nella promozione, i turisti possono anche venire però poi non tornano. Sì sono d'accordo, è un, un grosso problema che abbiamo sempre trascurato, specialmente l'amministrazione, abbiamo avuto diverse volte dei, degli incontri ma alla fine non siamo mai riusciti a cambiare adesso. adesso anche l'ultima delibera che hanno fatto secondo me una delibera sbagliata perché qui è un, una questione culturale anche verso il cittadino il cittadino dobbiamo obbligarlo a fare delle scelte e dobbiamo obbligarlo a non farlo più camminare in certe determinate zone e oramai la questione ecologica e la questione naturalmente eh, della vivibilità del paese è, un, è una cosa che tutti quanti gli stranieri, non solo gli stranieri ma anche gli italiani ci continuano a dire state attenti perché in queste condizioni noi non ritorniamo più cioè è inutile eh, anche perché poi arriviamo, arriviamo anche a un altro punto i prezzi già siamo scesi abbastanza se adesso con questi prezzi non riusciamo a salire se il prodotto Ischia non, non funziona più questo ci creerà moltissimi problemi Lucio Dorta, quanto è importante per i turisti che vengono sulla nostra isola trovare un territorio accogliente, non congestionato dal traffico ed ospitale? Io penso che sia tutto, cioè, i turisti oggi e comunque sempre eh, hanno voglia di fare belle passeggiate, di vivere il verde, di vivere il mare, cioè, noi facciamo tutto quello che è il contrario di quello che dovremmo fare. Quindi potremmo incominciare delle polemiche che incominciano adesso e finiscono all'infinito. Il problema è che secondo me, proprio, ma lasciando stare 
le problematiche politiche, perché poi alla fine il politico è lo specchio di quello che siamo. Qua dovremmo ognuno di noi indirizzare un dito contro se stessi e dire che le cose non vanno bene, perché dati motorizzazione, 70.000 abitanti, 40.000 macchine immatricolate, di cui 70.000, cioè 60.000 macchine immatricolate, 60.000 mezzi immatricolati, la dicono lunga, cioè vuol dire che per le persone che guidano, che non saranno neanche 40-50 mila, per ognuno c'è una macchina o addirittura una macchina e un motorino, eh, per strada guardi le macchine che camminano in ogni macchina una persona all'interno, io cammino per chi mi conosce quasi sempre in bici, sono venuto qui a Telesca in bicicletta, perché cammino sempre in bici, è un bici diciamo, con pedalata assistita, puoi andare dappertutto, non hai problemi e molte persone potrebbero utilizzarlo, vedo che invece le persone che mi sono dietro in macchina bussano perché tu gli dai fastidio addirittura, se tu l'ho sbagliato loro sono le persone eh, che hanno ragione, stare in macchina ti bussano e quant'altro, eh, io mh, non mi ci ritrovo proprio in questo sistema, sono stato in diversi posti turistici, tra cui nomino uno dove quasi vado sempre, mia madre oggi è partita per andare lì a Tenerife, eh, la parte sud, ma anche la parte nord, la, però la parte sud di Tenerife, la prima volta ci sono stato che avevo 18 anni, mo ne ho quasi 39, quindi stiamo parlando di 20 anni fa, sono stato ad aprile di, di quest'anno, c'è da, da un posto che si chiama... Uh, Uh, Playa Dei, fino ad arrivare a tutta un'altra cittadina, tutta una percorrenza a piedi di chilometri dove tu beh, fai delle passeggiate e stai tranquillo, non hai problematiche di chi ti bussa, di chi ti inquina, di chi... e questo vedo che le cose che le, le persone vogliono, uh, ho un negozio su Ischiaponte, Ischiaponte è un territorio, vabbè, originario sono di Casamiccio, ho diverse attività nel corso di Casamiccio e le cose non è che sono diverse, però mi meraviglia come Ischiaponte, Borgo Antico, bellissimo e quant'altro, macchine dappertutto, cioè è una cosa per me fuori ogni senso. E ciò che meraviglia, come accennava prima anche Franco Di Costanzo e come adesso ha accennato Lucio Dorta, è che le ZTL ora sono state sospese nel comune di Ischia, ma vediamo un servizio. La polizia locale di Ischia ha varato un'ordinanza con la quale vengono sospese tutte le zone a traffico limitato sul territorio, in quanto con l'avanzare del periodo invernale vengono meno le esigenze di funzionamento delle ZTL. Un'ordinanza quantomeno singolare, soprattutto in un momento in cui tanto si parla di vivibilità del territorio, di disincentivare l'utilizzo delle automobili e di prolungare il più possibile la stagionalità turistica. È altrettanto singolare la motivazione dell'ordinanza, il venir meno delle esigenze di funzionamento delle ZTL. Ma lo scopo principale delle zone a traffico limitato non dovrebbe essere quello di rendere il territorio più vivibile e di creare zone in cui è possibile passeggiare senza dover effettuare lo slalom tra le auto parcheggiate e tubi di scarico delle vetture? E allora perché nel periodo invernale tale esigenza dovrebbe venir meno? Forse semplicemente perché ci sono meno turisti? sembrerebbe una ricostruzione quanto mai semplicistica del problema. Se veramente Ischia vuole rendere il proprio territorio più vivibile, scoraggiando l'abitudine degli isolani di utilizzare e spesso abusare dell'automobile, allora bisogna educare la cittadinanza, abituarla che in alcune zone, quelle più frequentate, con la più alta concentrazione di locali e di attrattive, non si può circolare con l'automobile. Bisogna separarsi dalla propria preziosa vettura e rassegnarsi a camminare per qualche metro. E con l'abitudine, quello che oggi viene percepito come un sacrificio immane, domani diventerà naturale. È già accaduto in altre città e località italiane, dove all'inizio l'introduzione di ZTL ha destato polemiche, proteste, serrate di commercianti, ma oggi non poter entrare con veicoli privati nei centri storici è scontato. Sicuramente mettere e togliere i divieti non aiuta a trasformare il sacrificio in abitudine. Al di là dell'intento educativo, poi, la vivibilità del territorio è un diritto che anche gli schitani, almeno quelli che non soffrono di crisi di astinenza da motori, dovrebbero rivendicare. Non solo i turisti devono poter fare una passeggiata a Corso Vittorio Colonna, a Via Roma o a Ischia Ponte senza rischiare di essere investiti o impegnandosi in slalom degni dell'Alberto Tomba dei tempi migliori. E poi i turisti, vogliamo incrementare la stagionalità? Allora forse sarebbe il caso che coloro che decidono di arrivare sulla nostra isola in bassa stagione possano trovare un territorio accogliente e vivibile e non strade piene di smog e vetture. 
Allora, Franco Di Costanzo, quei pochi turisti che decidono di venire a Ischia in inverno e che quindi in teoria potrebbero prolungare la stagione turistica come tutti si auspicano, in realtà trovano un territorio più congestionato di quello estivo perché sono state tolte le ZTL. Sì, sicuramente non è stata una buona idea, io l'ho detto anche in un'intervista, è, è, è triste, poi tra l'altro io cammino molto a piedi, è triste anche d'inverno dover camminare in mezzo a macchine, marciapiedi occupati da qualsiasi cosa, è veramente molto triste, io penso che invece si dovevano tenere le, siete, le, le zone a traffico limitato tutto l'anno, anzi addirittura mettere il divieto di, 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 di passaggio anche per i residenti, il famoso motore, stop motore, perché sì. la gente si deve abituare, cioè noi non, non possiamo continuare ad andare avanti in questo sistema. Poi bisognerebbe naturalmente, anche qui fa parte di una cultura che non c'è, lavare in continuazione le strade, eh, la zona della mandra è completamente abbandonata, non abbiamo, non abbiamo più uno spazzino, insomma, anche questo fa parte naturalmente di come si presenta un'isola turisticamente. Noi non possiamo continuare ad andare avanti con questo andazzo, purtroppo... I turisti chiedono altre cose, ma non solo i turisti, anche, anche gli schitani chiedono altre cose. Io parlo con moltissimi schitani, i quali dicono che sta diventando un inferno di schiaporto. E allora bisogna veramente mettersi d'accordo e decidere cosa fare. Lucio Dorta, spesso i commercianti si lamentano delle chiusure delle zone a traffico limitato perché dicono che in qualche modo cala il giro di affari, ma una zona a traffico limitato, una passeggiata, una bella passeggiata non può in qualche modo incentivare, soprattutto nel lungo periodo, persone a fare una passeggiata appunto e quindi a fare acquisti? Allora, capisco chi dice giustamente, se all'improvviso mi chiudi il traffico e io voglio andare a prendere, faccio per dire un caffè da cocò, allora può darsi che magari se ci vado con la macchina vanno più persone e se ci devono andare a piedi, visto che comunque alla fine sono i contenuti che mancano. Cioè noi ritorniamo sempre a puntarci il dito verso di noi, ma noi siamo veramente commercianti? Sappiamo fare veramente il commercio sull'isola d'Ischia? Perché i veri commercianti si dovrebbero riunire, organizzare delle situazioni piacevoli, contenuti che fanno sì che le persone dicono ok io posso poso la macchina a qualche parte e vado in quel posto. Sono i contenuti che mancano e mancano sia d'inverno che d'estate, purtroppo d'inverno ancora di più e quindi devo essere ancora più critico visto che io comunque sono uno di pochi che non chiude mai le attività. C'è un panificio a casa Miccio, sta aperto alle 7 del mattino fino a mezzanotte di sera, non è che voglio fare pubblicità. Lo dico perché sono sempre stato il promotore che qua dobbiamo lavorare 12 mesi l'anno, tutto l'anno, e dobbiamo fare cose, cioè fare cose, eh, non so, però sicuramente molte persone, non so voi, non so chi, però molte persone che conoscono quello che in passato ho fatto a casa Miccio, noi organizzammo delle serate su casa Miccio, si chiamavano Vivi Casa Miccio, insieme agli amici, che saluto Alessandro Canna, Franz e altri amici, Gianmarco Balessini, i quali ci siamo messi insieme, abbiamo fatto questo gruppetto, abbiamo cercato di coinvolgere i commerciali e dire facciamo ogni settimana una serata che faccia sì che le persone vengano e si divertano. Perché l'obiettivo principale di noi commerciali non deve essere solo quello di vendere il nostro prodotto, ma deve essere che il cliente rimanga contento. Nel momento in cui rimane contento il cliente dopo ci premia se vuole, se non vuole non fa niente, se è divertito lo stesso, ma l'obiettivo principale io sono convinto che le persone se rimangono contento dopo ci premiano rivenendo di nuovo, comprando nei nostri negozi, facendo girare l'economia, quello deve essere l'obiettivo primario, solo che noi non lo capiamo, quindi i posti e li so per certo perché fortunatamente ho diverse attività, la tengo a Ischiaponte, la tengo a Corso Vittorio Colonna, le tengo a Casa Miccio, le tengo a Forio, sono privi di contenuti. Se i commercianti, insieme alle amministrazioni, insieme a... si riunissero per organizzare situazioni, insieme agli albergatori, perché l'albergatore è, è, è ovviamente è parte del sistema, cioè l'albergatore dovrebbe dire a, ai, insieme ai commercianti e alle amministrazioni, dice, mettiamoci insieme e cerchiamo di, di trovare delle soluzioni per far sì che le persone quando stanno insieme si ritrovano nei corsi. Qua purtroppo devo fare una polemica anche un po' agli albergatori, l'albergatore come commerciante che cerca comunque di improvvisare le cose, anche l'albergatore cerca un po' di improvvisarsi nel suo, nel senso vuole organizzare serate all'interno eh, dell'albergo, vuole fare cose che vanno oltre, secondo il mio punto di vista, quelle che sono le loro competenze. Facendo così non danno l'infa al territorio, non dando l'infa al territorio si trova un territorio che è privo di contenuti, 
e automaticamente cerchiamo delle scamotage tipo le ZTL aperte e quant'altro perché dice ok, visto che siamo privi di contenuti almeno speriamo che la macchina si infili fino nel negozio e magari ci spende qualcosa, ma non è quella la soluzione, qua ognuno deve fare il proprio mestiere fatto bene e si devono, ci dobbiamo sedere per cercare di creare delle situazioni affinché le persone si divertono in posti che devono essere assolutamente chiusi, è ovvio che capisco chi dice adesso tu all'improvviso mi chiudi il traffico e io finisco di lavorare, quindi da un lato concepisco anche il discorso che temporaneamente hanno aperto i ZTL perché magari se sono privi di contenuti quei pochi invernali che sono rimasti aperti perché qua abbiamo secondo me la pancia piena non è possibile che un'isola vivi solo sei mesi questo è il problema principale io sto per tutto l'anno <ride> comunque mi tiro la cinghia all'imbrugliere comunque riusciamo ad andare avanti e bisogna vedere come fa bisogna cercare di spremere la testa per trovare nuove risorse affinché l'isola fa. E non è molto difficile, i paesi vicino a noi, è inutile che diciamo sempre le stesse cose, ci stanno riuscendo tranquillamente e non hanno neanche un millesimo di quello che abbiamo noi, senza elencare acque termali, paesaggio bello, un clima che oggi ci saranno, secondo me, forse quasi 20 gradi all'esterno e siamo a fine gennaio. Quindi l'ha detto tutto. Franco Di Costanzo, gli alberghi si chiudono troppo su loro stessi e non permettono la circolazione di turisti? Ma no, questo no, perché noi per esempio nei nostri quattro alberghi facciamo una festa alla settimana e poi basta, il turista esce, solo che naturalmente bisogna vedere un pochettino anche, qui non vogliamo entrare in polemica, anche che tipo di turista purtroppo sta venendo a Ischia, ma il tipo di turista che sta venendo a Ischia è anche una conseguenza dello sfascio che esiste sul territorio, perché parliamoci chiaro. Se viene un turista a 200-250 euro e rischia a Porto, c'è cioè molti alberghi di 5 stelle, quando esce fuori in via Cristoforo Colombo, trova il deserto, se esce fuori dal Punta Molino, trova, trova monnezza dappertutto, c'è una, una incuria del territorio che fa paura e quel cliente non tornerà più, se ne va in un'altra destinazione e quelli sono clienti buoni le cell, tutta quella zona lì, alla notte in quella zona non si dorme, tutti quanti gli alberghi della zona hanno grossissimi problemi, allora noi dobbiamo capire e lo stiamo dicendo da vent'anni dove vogliamo andare, perché io non ho problemi a stare aperto otto mesi, nove mesi, non mi creo questo problema, ma devo avere la domanda, la domanda non c'è, non abbiamo aiuti da nessuno, siamo tassati come loro in continuazione dalle cose, c'è una situazione a rischia esplosiva che fa paura, con quello che si sente in giro, fa paura, letteralmente paura, nessuno si interessa di niente. Allora io lo dico un'altra volta, purtroppo mi ripeto in continuazione, se non c'è una collaborazione tra commercianti, albergatori eh, eh, e politici, noi non andiamo da nessuna parte, perché i problemi iniziano da Napoli, l'accoglienza la, a Napoli, il trasporto del traghetto, l'arrivo a Ischia, tutte queste, queste catene sono devono funzionare, se non funzionano di questo qui il cliente già arriva in albergo super incazzato e tu già devi fare uno sforzo a faticare, a, a recuperare, poi esce fuori e trova una situazione, Guardate, andiamoci a vedere un attimo San Ciro in che condizione è, c'è gente che butta monezza fuori 24 ore su 24 ore, non passa mai un vigile, cioè un cliente queste cose le nota, poi forse non te lo dice, perché gli scoccia, però forse non torna più e allora noi siamo alla, alla continua ricerca di nuova, di, nuovo, di nuova ninfa, però non possiamo continuare ad andare avanti così, oramai la gente quando va in qualsiasi posto, e eh, Dorta l'ha appena detto, trovano delle, delle situazioni Bellissimo. accoglienti, bellissime, gentilezza, io faccio un altro esempio, ma scusate, d'inverno abbiamo, abbiamo alberghi che fanno 20-25 euro al giorno pensioni complete, ma i bar non hanno abbassato i loro prezzi. A New York che cosa hanno fatto nel periodo invernale, cioè dopo, dopo Natale, hanno fatto 500 ristoranti, hanno fatto i prezzi low cost. Perché non incominciamo a ragionare allora su questi termini anche a Ischia, invece solamente di lamentarci? Perché qui poi siamo tutti quanti bravi a lamentarci, però alla fine se non abbiamo un aiuto politico... L'altro giorno ho letto una cosa interessante, il vostro presidente Marco Bottiglieri finalmente, anche perché lui è molto amico della, della stanza dei bottoni, ha, si è lamentato che la, che la famosa regia del turismo non sta proprio funzionando. L'hanno fatto tre mesi fa, hanno fatto una conferenza in pompa magna, abbiamo raggiunto le categorie, tutti qua, non si sono più riuniti. E allora adesso perdiamo anche la presenza alla fiera di Los Angeles, così si dice, lasciamo stare cosa ci avrebbe portato, questo è un altro discorso. Però dico, qui purtroppo non funziona niente, noi siamo letteralmente abbandonati, tutti quanti, poi dopo abbiamo i problemi 
di come andare a fine dell'anno a, far, a, fare, a fare apparare i bilanci. Il problema sì. della chiusura comunque degli esercizi commerciali, degli alberghi, fa specchio anche alla chiusura, ad esempio, nella nostra isola dei parchi termali, un'isola ah, turistica ah, come ah, Ischia, che ah. vive famosa in tutto il mondo per le terme, vengono i turisti a febbraio, a marzo con 20 gradi e trovano i parchi termali chiusi e non se lo aspettano molte volte. Ma la domanda che mi faccio, ma le cure termali si possono fare ad agosto? O addirittura ci rischia, ci scappa il morto se non so se è mai successo o meno. Cioè tu devi fare le cure termali che già di per sé sono un prodotto che comunque ti richiede, ti porta a stanchezza, ti porta a un indebolimento, hai un calo di pressione. Farle ad, perché non le facciamo adesso le cure termali? Quando vanno fatte sono, le acque nostre sono miracolose. Perché non rivalutiamo questo? Il problema è, è semplice, dobbiamo avere più voglia di lavorare e di essere uniti. Purtroppo io capisco quello che è successo sull'isola, ho fatto delle analisi, perché poi ho detto ma com'è possibile che io, eh, diciamo, io sono nato da niente, i miei genitori avevano un negozio che vendevano frutta e verdura, fortunatamente sono riuscito ad aprire 10 negozi di prodotti tipici, un panificio che l'ho comprato e l'ho aperto e quant'altro, donna ripeto non è per fare pubblicità, però analizzo un'isola che dovrebbe costare tanto e invece io sono riuscito senza nulla a, ad acquisire e a fare. Perché succede questo? Succede questo perché l'isola si svende continuamente. Io mi trovo d'accordo sul discorso di abbassare i prezzi se si vuole fare una campagna pubblicitaria, come dice Giovanni. Se noi non li avessimo già abbassati in precedenza, cioè io sono stato a New York, una pizza da sport costa 14 dollari, e cioè stiamo parlando, se ti siete al ristorante ti fanno i buchi sulle mani, cioè stiamo parlando... Qua a Ischia, già cioè, i prezzi stanno no, no, ma io non parlo abbastanza... No, no, Giova, figurati, non è una, una polemica. Io non penso che bisogna andare sul discorso prezzo. Noi dobbiamo fare un altro tipo di discorso, secondo me. Dobbiamo fare il discorso che è quello sano. Io mi vesto da turista, ok? Allora, la prima cosa, vestendomi da turista, dico, ok, voglio andare a fare una vacanza. Dove devo andare? Voglio andare a Ischia, ok? Perché vado a Ischia? Perché è bella, perché è poco trafficata, perché ci sono i parchi termali aperti, perché posso fare le cure termali, perché posso fare questo, perché posso fare quello. Ok, allora ci vado. Se invece voglio andare a fare una vacanza, cioè io mi capisco quando per esempio il gruppo di Motels dice no, meno male che noi siamo aperti perché portiamo le persone, che se noi non portassimo queste persone, è perché poi l'altro è la verità. Quando chiudono anche il gruppo di Model sito te, io di inverno lavoro solo con le persone che vengono dal Re Ferdinando, che è una delle poche strutture che rimane aperta. Se chiude anche quello, quindi non fai niente. Ma il problema è perché il territorio non sta creando sistema, non, sta, non ha contenuti. Quindi le persone non scelgono Ischia e quindi lui riesce, lui e qualcun altro, mo abbiamo nominato come dire, quello là che, che, che porta più persone perché ha più strutture, però qualcun altro che pure riesce a modo suo a portare le persone, però trovandosi delle risorse interne, magari perché si sa ben pubblicizzare nella fiera, perché magari si sa muovere, perché ha dei contatti e quant'altro. Ma non dovrebbe essere così, cioè uno deve fare la propria campagna pubblicitaria, ma dovrebbe essere il territorio ischia a tirare, che non tira. Noi, quando sono stato a New York, per dire che ero di Ischia, dovevo dire che ero di un'isola vicino a Capri. Ed è la verità, purtroppo è inutile che ci vogliamo nascondere dietro al lì. Quando noi invece, nei tempi d'oro, negli anni 60 e 70, purtroppo non me li ricordo perché sono nato nel 77, però da quello che ho visto eravamo un territorio che era famoso nel mondo. Che cosa è cambiato? Cioè invece di andare avanti siamo andati indietro. Certo. E continuiamo ad andare indietro. Senza che nessuno dica nulla, senza che nessuno faccia nulla. Le persone del posto devono cambiare mentalità, ma partire dal, dal cittadino comune al commerciante all'albergatore. E deve dire, qua dobbiamo cambiare i nostri modi, perché se vogliamo fare noi turisti, allora il discorso è diverso, allora non ci lamentiamo, che noi vogliamo fare prima di noi turisti. Vogliamo andare a mare, ci vogliamo divertire, vogliamo girare le passate, vogliamo avere le mani. Se invece vogliamo capire che viviamo di turismo, allora il discorso di dobbiamo incominciare a studiare come si fa turismo, perché l'isola di Ischia da nel presente fino al 1950 di turismo non ne capiva proprio nulla. L'ondata turistica che è arrivata sul... noi eravamo contadini e il nostro primo core business era il vino, quindi noi vivivamo di quello. 
Dal 1950 in poi c'è stato che l'isola si trovava in un punto buono, non c'era, non c'era internet, quindi alla fine se volevi andare in vacanza c'è, 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 sceglievi questi posti così, allora sono arrivati i soldi e sono piovuti i soldi. E abbiamo trovato, avuto delle situazioni dove persone che tenevano un pezzo di terreno hanno costruito alberghi da mille posti letto. Ma tanto di cappello perché comunque alla fine erano come dire ignoranti senza essere offensivo, cioè non, cap- non ne capivano di turismo, però erano grandi lavoratori, si sono messi là e hanno fatto, diciamo, impostato quella loro formula turistica che ha funzionato con i tedeschi e quant'altro. Ma i tedeschi l'abbiamo persi, però ci sono tanti altri mercati, cioè noi giovani dove siamo? A portare le nuove idee e a dire sì facciamo questo tipo di sistema. O pensiamo che questo sta fuori e questo è il sistema, il sistema di macchine, traffico, mare inquinato, e questo è, è questo il sistema? Se è questo che pensiamo che questo è il sistema, allora secondo il mio punto di vista non abbiamo capito proprio completamente nulla e moriremo. Cioè da qui a 10-15 anni collasseremo fin quando poi verranno dei gruppi da fuori che ci andranno ad acquisire le classiche onde che salgono e scendono. Siamo saliti fino agli anni 90 e adesso scenderemo fin quando non si sa. E poi verrà qualcuno e dirà ok questo tuo albergo che valeva? Un milione di euro, 10 milioni di euro, ne vuoi 500 mila e ti prende. Ci andremo a svendere i successi perché questo è quello che stiamo costruendo, un paese che non vale nulla. Franco di Costanzo, Ischia, un'isola turistica che si è adagiata sui fasti degli anni 70, non è riuscita a rinnovarsi e non è riuscita a rinnovarsi fondamentalmente, anche perché molti si sono adagiati sul discorso della disoccupazione, sei mesi di lavoro e sei mesi di disoccupazione, questo non dobbiamo vergogna. nascondere che anche questo in un certo senso ha disincentivato l'apertura annuale. Ma guarda, non è... Sì, sicuramente anche questo ha influito, però io dico un'altra cosa, purtroppo l'isola tira benissimo nei, nei momenti in cui il turista può abbinare anche non solo le cure termali ma anche il fattore mare, su questo poi non, non ci dobbiamo scordare. Quest'inverno è stato un inverno particolarmente mite, eh, d'accordo, però nessuno lo poteva prevedere. È difficile aumentare la stagionalità se non si cambia tutto un, un, un sistema. Il sistema deve essere che se tu vuoi prolungare la, la stagionalità devi cominciare a discutere con i trasporti. Non possiamo pagare 18 euro per venire a Ischia, due persone 36 euro dato ritorno sono 72 euro, se c'è due bambini sono 140 euro. Tanto per fare un esempio, bisogna cominciare a partire da un servizio di, di, di pulma che sia efficiente e che sia moderno, non dei pulma puzzolenti dove la gente si vergogna anche a salire. Cioè dobbiamo, poi dobbiamo dire agli albergatori che cosa volete fare, volete stare aperti, cerchiamo di darvi dell'agevolazione per quei due mesi in cui state in più. Anche perché qui oramai, io l'ho detto già nell'ultima trasmissione, il sistema dei sei mesi oramai è zoppato, il prossimo anno. Purtroppo il nostro personale che fa sei mesi, quelli che riescono ancora a fare sei mesi, prenderanno solo tre mesi di occupazione, ciò creeremo un altro problema nel, nel, nel costo. Allora io dico un'altra volta, purtroppo noi in questo momento gli imprenditori non hanno più possibilità o soldi da poter investire nelle loro aziende, questo è un altro grosso dramma. Io se voglio rinnovare 20-25 camere devo tirare fuori qualcosa come 300-400 mila euro, purtroppo non ce ne abbiamo più. Allora è qui deve intervenire, non solo qua, deve intervenire sul marketing territoriale, quello che noi diciamo già da diverso tempo, le amministrazioni. Non possono incassare un milione e mezzo a Ischia Porto e un milione e mezzo a Forio di tassa di soggiorno, scusatemi se ci ripetiamo, e non dare niente al territorio. Cioè hanno preso quattro vigilini che sono stati tre mesi assurdi, anche questo è assurdo. Una volta avevamo il vigile di quartieri, sono spariti anche quelli. Cioè e qui è tutta una serie di assurdità. Forse i nostri sindaci, i nostri amministratori hanno tutti altri problemi, ma si, mi sembra che stanno perdendo i problemi fondamentali che è il bene del paese. Il bene del paese lo si crea solamente in cui tutti quanti insieme remiamo, come si dice cosa, tutti dalla stessa parte. Invece qui no, i commercianti fanno i loro, i albergatori fanno i loro. Alla fine è uno sconquasso. In questo momento dove la Spagna, dove la, la, l'Egitto e la Turchia hanno dei cali del 35%, Dovrebbero uscire minimo 10, 10 annunci sulla Germania o dove vogliono loro di pubblicità per l'isola di Ischia. Non succede niente, non succede niente. Allora non avremo nemmeno più questi benefici, cosa che sfruttavamo le altre, le altre volte. Non abbiamo nessun beneficio, non abbiamo un'azienda, non abbiamo niente che qui funzioni in questo paese. Allora non possiamo sparare sempre, come dico io, sulla Croce Rossa che sono poi gli albergatori. Gli albergatori oramai quello, più di quello che stanno facendo non riescono più a fare, purtroppo. Questa è la realtà. E dopo la pubblicità proseguiremo il dibattito sulla vivibilità dell'isola di Schiena. Certo. Quando 
la vedo così, so come andrà a finire. Butterà la borsa sul tavolo, si rilasserà un po', penserà di ordinare sushi. Ma poi, poi si ricorderà di me. Nessuno ti conosce bene come la tua cucina, perché ogni Veneta Cucina è progettata per te, per la tua vita, per i tuoi progetti. Veneta Cucine, progetti di vita. Magi, progetti d'arredamento per l'isola Vischia. E se compri una Veneta Cucine, Magi ti regala un'impastatrice Smeg, linea anni 50. Centro Medico Ischia. Sulla tua isola, vicino alle tue esigenze, il Centro Medico Ischia mette a tua disposizione medici specialisti ed attrezzature all'avanguardia. Per esami di radiologia, TAC 16 strati, risonanza magnetica muscolo-scheletrica, MOC, mammografia, ortopantomografia, ecografia. Il Centro Medico Ischia ti garantisce visite specialistiche per cardiologia, ortopedia, ostetricia ginecologia, diagnostica e prevenzione tumorale, ambulatorio di sterilità. Per curarti non è più necessario recarsi in terraferma. In via Leonardo Mazzella di Ischia, Centro Medico Ischia. Accreditato ASL Napoli 2 Nord. Dal 1960 ci prendiamo cura della salute degli ischitani. Valgri, lo specialista do piennolo. Distributore ufficiale La Raspata, specialisti del buono. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate. Per l'ambiente dove viene allevato. Per il cibo con cui viene alimentato. Per il rispetto della tradizione. Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre vent'anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione a collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Buono pubblicità dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'isola di Ischia. Buono pubblicità, grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono pubblicità, tutto il buono per la tua azienda. Franco di Costanzo, l'isola di Ischia ha, ah, a parte il mare e le terme, anche altre ricchezze, potrebbe sfruttare il cicloturismo, potrebbe sfruttare il trekking, ma tutte queste altre risorse che fine fanno? Ma guarda, intanto vengono pubblicizzate degli alberghi, ma il grosso problema è un altro, il problema di base è un altro, cioè la, la località, se tu prendi, noi l'altro giorno abbiamo fatto un'analisi di mercato così, se tu prendi le due parole Capri e Ischia, vedi che Capri viene cliccato al giorno 10.000 volte, e Ischia viene cliccata al giorno, se no 500 volte. E qui noi dobbiamo invertire, dobbiamo invertire il sistema. Noi dovremmo essere cliccati 10.000 volte e capre 500 volte, dato il numero dei posti letti e tutto. Cioè in questo momento, purtroppo, io continuo a dirlo, è una questione di visibilità su tutti i mercati internazionali. Mi fanno ridere quando dicono abbiamo avuto i cinesi, ma erano 10 cinesi, non fanno mercato. Ringraziamo Dio che sono venuti. Mi fanno ridere quando parlavamo non so di quanti russi avevamo venuti qui, non erano nemmeno la metà dei tedeschi. Allora anche qui dobbiamo incominciare a capire un'altra volta dove dobbiamo andare e dove non dobbiamo andare. Ma per fare queste cose, naturalmente, cioè non c'è niente a fare. La Coca-Cola, che è il nome più conosciuto nel mondo, fa ogni anno centinaia di, migliaia, di milioni di euro di pubblicità 
e non ne avrebbe bisogno invece no perché capisce che anche lui se non rinnova continuamente con pubblicità il suo nome nel giro di due anni non lo si ricorderà nessuno è quello, quello che purtroppo è accaduto con Ischia a Ischia se tu vai in questo momento in Germania se andavi dieci anni fa in Germania quando entravi a Ischia tutti quanti ti abbracciavano e ti baciavano dentro l'ufficio di viaggio dice bellissimo, l'isola stupenda adesso quando entri e dici Ischia ti guardo tutti quanti ma dove state? Perché? Perché naturalmente la nuova generazione è, 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 è cresciuta con il web purtroppo, sono conosciuti con altri tempi, mezzi, mezzi tecnologici e allora abbiamo perso anche quel sistema, cioè il sistema nuovo l'abbiamo perso, il sistema vecchio l'abbiamo perso. Noi una volta campavamo della, della clientela che ritornava e poi dopo faceva pubblicità, ma l'isola si presentava in un'altra maniera. Allora noi ci, ci vogliamo ricordare che tre anni di fila abbiamo avuto il servizio di pulma il più scadente al mondo. Manco in Africa avevamo questo servizio di Puma, gente che stavano 3 o 4 ore a aspettare su una fermata con il sole, allora questo prima o dopo lo andiamo a pagare, non c'è niente da fare, perché il turista tornerà a casa, potrà dire pure un'isola bellissima e non funziona nessun servizio, ci siamo dimenticati i problemi che abbiamo avuto anche con la balneazione che poi finalmente dall'anno scorso sta funzionando meglio, sono tutte cose che poi alla fine andiamoci a vedere a Campagnano, andiamoci a vedere sopra i monti in che condizioni sono, il Bosco della Maddalena che è uno spettacolo mondiale che ci ha dato il Padre Eterno, è una cloaca, è una cosa allucinante, la strada che va a Casamicciolo sopra alla, 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 a, a, a Zaro, no, non so, no, a Zaro, sopra alla, al monte, da Casamicciolo a partire, è un continuo, bravo, è un continuo abbandono di macchine, ci sono decine di macchine, ma è possibile che i comuni non lo vedono mai e le vanno a levare e gliele fanno levare dai, dai, dal, dai proprietari. E tutto questo è un sistema che non funziona più. Allora il turista alla fine viene in albergo, ti ringrazio, vado lui, bellissimo, siamo gentili, però alla fine non ci ritorna, va a casa e ti parla delle negatività dell'isola, non parla delle positività. Questo purtroppo è un altro problema. Poi noi naturalmente siamo assenti su qualsiasi organizzazione, perché siamo andati alla CTM di, 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 di Stoccarda, bellissimo, benissimo siamo fatti vedere, è finita la gente già ci ha dimenticati che eravamo presenti alla CTM, perché? Perché adesso dopo la CTM si dovevano mandare altri messaggi sulla stampa su, magari sulle radio locali e dire venite a Ischia perché siamo belli offriamo questo così qua, invece no è finita lì, abbiamo fatto dieci giorni tra luce e vini e è finito no, il turismo purtroppo è cambiato completamente, allora io dico che qui bisogna avere uno sforzo di intelligenza e di fantasia e dire a tutti quanti signori miei sediamoci a un tavolino allora il comune, tu la, la tassa di soggiorno il 20% la vogliamo investire, sono 300.000 euro su Ischia, 300.000 euro su Forio, sono 600.000 euro, signori miei con 600.000 euro noi invadiamo l'Europa per non dire qualche cosa d'altro, fatta bene naturalmente, con gente esperta, non dobbiamo essere noi. Allora quando la domanda continuerà a salire, noi siamo passati, nel, negli ultimi 5 anni abbiamo perso 2 milioni di, di presenze e non abbiamo detto niente, gli albergatori sono zitti, i commercianti sono tutti zitti. Non interessa a nessuno, abbiamo perso 2 milioni di presenti. Signore, ma questo in un'altra località avrebbero fatto le cose pazze. Teneriffa, dieci anni fa, quando erano in crisi, sono andate subito nei grossi tour europei con 20 milioni di euro, beati loro che le avevano, e hanno, hanno rivoltato la situazione. Perché il marketing territoriale purtroppo è diventato troppo importante. Lucio Dorta, a Ischia manca promozione, manca marketing e non siamo in grado di attirare un target differente di turista. Dobbiamo dire secondo me la stessa cosa, io mi trovo d'accordo che la promozione è la cosa più importante da fare perché noi ci dobbiamo prima far conoscere, però è inutile che io invito una persona a casa e non faccio il letto, non faccio la cucina, tengo tutto sporco, Vabbè, ci sì. faccio una brutta figura. E questo è il concetto. Allora dovremmo prima di fare, cioè dobbiamo fare promozioni e nel frattempo vedere subito, immediatamente di pulire casa. Certo. Perché la casa nostra è sporca, è piena di auto, è piena di traffico, è invivibile, è priva di contenuti. Diciamo sempre le stesse cose. Noi non invitiamo, penso voi, non invitate qualcuno a casa se non la casa, non dico sia perfetta, ma almeno accettabile. Sì, sì, cioè, sì. noi oggi questo non siamo è... accettati certo, e è... quindi vogliamo fare promozioni è un po' quando abbiamo fatto le navi da crocina sono arrivate le navi da crocina purtroppo ce l'hanno levate perché poi Schettino si è andato a infilare negli scogli e le giglie e quant'altro lui ha fatto la fortuna poi noi abbiamo perso pure invece perché lui alla fine ha fatto fortuna è diventato ricco con questa cosa sapete. la dobbiamo infilare pure noi qualche nave a qualche parte può darsi che diventiamo ricchi pure noi e noi invece a Ischiaponte che noi facevamo il welcome a terra come Ascom, i negozi stavano chiusi, 
poi si lamentavano quelli di Schiavone, io sono di Schiavone perché ho l'attività là, ci lamentavamo che le persone andavano in altri posti, ma i negozi stavano chiusi, cioè a luna chiudevano, aprivano alle 4, quest'anno a Capodanno una settimana si è lavorato, dal 28 fino alla Befana, una settimana, sì, sì, capodanno, io stavo nel negozio, sono stato dalla mattina fino alla sera, ma stanno tutti quanti chiusi, ma stanno tutti quanti chiusi, ma è ultimo, se non guardate il top, quello è capodanno, per non dire che siamo sfaticati, siamo sfaticati, ma quando ci vogliamo alzare a lavorare? Tutti quanti chiusi, no, quello è capodanno, sì, ma dopo la Befana, ma che c'è da fare? Che l'isola si blocca completamente per ingassare, mediamente sto ingassando 20-30 euro al giorno di questi periodi qua ce ne ho 200 di spese. Allora, anche quella settimana, anche quella settimana si fa. Noi abbiamo un problema, secondo me, proprio mentale. Cioè, se vai a vedere i dati, fino a qualche anno fa, abbiamo perso i tedeschi e quant'altro, se vai a vedere i dati, all'improvviso il core business dei russi è diventato il 40% dell'isola. Numeri proprio stratosferici in confronto alle altre località, cioè Capri, nel picco che noi abbiamo avuto del 40%, Capri ha fatto l'8%, perché Capri aveva un ventaglio che partiva da russi, giapponesi, inglesi, tedeschi, cioè non si è fermato al russo. Allora poi vedi un'anomalia, e questo ti fa capire la poca cultura, l'ignoranza imprenditoriale che abbiamo, dei vari negozi. Tutti i negozi, ogni negozio aveva la commessa russa. E ormai ce l'avevamo tutti quanti focalizzati tipo il tedesco. Quando c'era il tedesco sapendo parlare tutto il mondo, sapendo parlare tutto quanto russo all'improvviso. Poi sono venuti meno i russi perché i russi già si sapeva che venivano meno. Un po' hanno avuto problemi loro perché eh, Putin gli ha, gli ha negato l'accesso e quant'altro e tutte le varie problemi. Ma possiamo stare sempre dietro a un mercato? Cioè noi dobbiamo avere un ventaglio di mercati avanti a noi, un'apertura mentale che fa sì che ci... Ci, ci prospetti in diverse direzioni, non che all'improvviso, perché c'è poca voglia di fare, o c'è poca, poca capacità intellettuale, ci sarà, non lo so, o poco impegno. Cioè io vedo cose strane, vedo, vado a casa di amici, vedo le case nuove, i negozi che sono decessi, scusami l'espressione, ma come fai? Il contrario, cioè cerca di fare prima il negozio bello, che è quello che ti dà i soldi, e poi dopo ti fai casa. Qua i giovani, oggi sai come ragionano? La prima cosa il motorino, la seconda cosa la macchina, poi il divertimento, poi la casa e per l'ultimo pensiero in un'isola che vive l'impresa si pensa al lavoro. Cioè al lavoro si pensa magari dopo quando già c'è pure i figli. Dici ma io come devo fare adesso? Ma tu ci sei nato con i figli o l'hai fatti strada facendo questi figli? Allora c'è un problema proprio mentale, qua dobbiamo un attimino resettare la mente incominciare a studiare come si fa business, incominciare a capire che dobbiamo avere un rispetto per quello che chiamo il nostro santo, che è il turista, visto che abbiamo deciso di fare vocazione turistica. Se no, leviamoci questa idea di fare vocazione turistica e andiamo a zappare la terra, come facevano prima, prima del 1950, e prendiamoci frutti della terra. Invece oggi non zappiamo né la terra e non facciamo neanche il turismo. Cioè non abbiamo una direzione, siamo senza direzione, non abbiamo un concetto di cosa fare. Siamo allo sbando. Quando vedi un ragazzo dice che fai l'avvocato? Che fai l'avvocato? Caso lì si fanno quasi tutti quanti l'avvocato. E dici, ma scusi, ma questo avvocato non fa l'isola, che servono? Cause. Allora, se analizzi, io mi volevo comprare un terreno. Ah, quel terreno c'è una cosa in corso. Ah, quell'altro terreno c'è una cosa. Dove vai vai sta una causa in corso? Perché giustamente tutti questi avvocati, secondo me, non hanno che cosa fare e fanno cause su cause. E è, ma i dati parlano chiaro di quanti avvocati ci sono sull'isola, ma non so di preciso, ma ce ne sono 450, ce ne sono tantissimi. E ti parlano chiaro di quanti veri imprenditori ci sono sull'isola. Io sono di Casa Micciola e analizzo un po' il territorio di Casa Micciola che conosco bene. Negli ultimi anni, da quando ero piccolo, mi ricordo che c'era il cinema. Abbiamo levato il cinema e abbiamo aperto un mobilificio al centro del paese. C'era il Barnino. Abbiamo levato il bardino, io stavo in trattativa, volevo avere in bar gelateria, arriva Emilio Calise, imprenditore, o diciamo così si dice, e va là, invece dei 100.000 che gli volevo dare io, gli dà 150 e apre scommesse sportive, slot machine al centro della piazza. Il capriccio è, è la fine che ha fatto è quella là. Il corso non siamo capaci, neanche nel corso pedonale, abbiamo la fortuna che abbiamo qua il corso pedonale e qua la strada dove potremmo fare il carico e scarico, no, le macchine si devono infilare dentro, devono fare a qualsiasi orario, a qualsiasi momento della giornata, portando una distruzione di, dei vasoli, delle, 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 delle strade, dei sanpietrini, eh, i marmi tutti sporchi, che poi non vengono lavati, 
al sindaco gli avevo chiesto, Giovanni Battista Castagna, mio carissimo amico, di organizzare un Natale prima, partendo da gennaio, mi sono fatto tre mesi l'anno scorso per organizzare il Natale, per destagionalizzare quello che è il nostro turismo partendo da noi, tre mesi sono andato sul comune, un sacco di appuntamenti non mi hanno proprio ricevuto, dopo che gli avevo, cioè ormai era finito il Natale, loro avevano risolto quelli che erano i loro problemi, hanno fatto il Natale tutto a posto, la gente è contenta, l'isolano, perché qua deve essere contento l'isolano, perché l'isolano che porta i voti, eh, tutti contenti, tutto a posto se ne parla a novembre 30 di novembre mi ferma il comandante dei vigili perché io quest'anno non mi sono occupato di, di organizzare le feste mi ferma il comandante dei vigili sapendo che io l'ho sempre un po' diciamo mi sono occupato ha detto Luce ma quest'anno eh, che si fa? ho detto Gio, guarda tu sei il comandante dei vigili io sono il presidente dei commercianti tutte e due al 30 di novembre non sappiamo che cosa si fa nel paese e non l'abbiamo saputo perché non me ne sono occupato, non hanno messo neanche le locandine nei negozi di quelli che erano le cose che loro stesso hanno fatto. Certo. E io voglio dire, perché non c'è dialogo, qua cercano di fare le cose senza dialogo. Basta che si fa, la gente rimane un po' contenta, buttano un po' di fumo nell'occhio ed è finita no. Soldi spesi male, allora tu mi dici spendi 100, 200, 1 milione di euro quello che è per il Natale, ha un significato se viene programmato e portiamo gente. Se invece dobbiamo fare le feste che io chiamo Sasicce e Friarini, cioè la festa fra di noi, dove noi ci ritroviamo e ci mangiamo, ci beviamo la cioccolata calda o ci facciamo la passeggiata nel corso, fra di noi, da imprenditore e da commerciante e da rappresentante della categoria, dico che non serve a nulla. Non le fate le feste, non li spendete i soldi se non portate un'attrazione turistica che porta poi alla fine il turista a venire sull'isola di Sicilia. Se noi dobbiamo spendere soldi, per far venire le persone dobbiamo anche promuoverla questa cosa, se no è inutile fare spendere soldi. Se non arriviamo a questo vuol dire che non c'è proprio la visione di quello che si vuole fare. Oggi siamo d'inverno, dovremmo stare là a lavorare sui pontili per farli funzionare bene, sulle strade per farli... Sta tutto fermo, arriva l'estate, quest'anno verrà Pasqua il 27 marzo, una catastrofe per chi ha un'attività. Per noi commercianti è come se prendiamo 10 pugnalate contemporaneamente in posti diversi. Cioè immagina il 27 marzo gli alberghi la maggior parte non apriranno, qualcuno aprirà e poi chiude il giorno dopo. Eh, si parla di cominciare al primo di maggio, quindi non si può assumere il personale, eh, devi stare là. Cioè, io io, io per, per quante attività ho mi dovrei identificare un imprenditore, ma mi sento l'ultimo, io vado avanti e indietro come una trottola, il negozio di qua, il negozio di là, e lesimosinando, cercando di stringere sempre la cinghia per fare avanti, andare avanti l'attività. Ma siamo, si può fare impresa ischia, o ce ne dobbiamo scappare tutti quanti. Franco Di Costanzo, Lucio Dorta fa anche un mea culpa della classe imprenditoriale di quest'isola. Certo. Una classe imprenditoriale che non ha saputo cambiare passo quando era necessario. Ma guarda, più che non ha saputo cambiare passo, siamo stati tutti quanti, lo dobbiamo riconoscere, colpiti da una crisi che ci ha raggiunto all'improvviso, perché forse eravamo tutti quanti stati abituati male. Io dico sempre che purtroppo eh, il grosso boom che abbiamo avuto dal 60 fino a quasi il 2010 ci ha fatto adagiare, non ci ha fatto aguzzare le menti, come si dice. Però voglio ritornare sempre al solito discorso, noi abbiamo... Abbiamo vissuto benissimo 50 anni perché abbiamo avuto la fortuna di trovare una signora che purtroppo è morta, la signora Silevice di Schiarage, la quale ha propagandato Ischia su tutto il mercato, la gente veniva, non c'era internet, non c'erano tante altre cose. Purtroppo quello che è mancato in questo paese è la, la crescita del paese insieme agli imprenditori. Perché io adesso ti faccio un paio di esempi. Non è possibile che di fronte a un albergo gli mettono una discarica, tipo via Morgioni della Monnezza. Non è possibile che proprio a 10 metri d'albergo ci met... fanno aprire addirittura un'officina dove alla fine questo qui deve riparare le macchine, ma sempre in mezzo alla strada, perché non ha posto dentro. Cioè è stato un sistema che è nato avanti perché era un sistema che faceva comodo a tutti quanti i politici, forse anche noi imprenditori, d'accordo. Si è, si è costruito anche senza alcune regole e questo naturalmente è stato il grosso danno che abbiamo avuto sull'isola di Sicilia. Qua non c'è una regola e non c'è una strategia, perché guardate, io vedo queste fotografie, è stupenda, l'isola è bellissima, noi non abbiamo turisti che vanno via scontenti dell'isola, abbiamo sempre gente che ci dice guardate questo tipo di attività, guardate questi tipi di fenomeni che voi non potete fare, abbiamo perso tre anni fa, lo, se, 
il nostro grande comune di Ischia, conferenza stampa, perché qui oramai sono abituati a fare solo conferenza stampa, il car sharing, tre anni non si è partito di niente. Abbiamo avuto il, cioè il bike sharing, a Ischia non se ne parla proprio. Sono tutte cose, addirittura in Svezia l'altro giorno addirittura hanno chiuso tutta una grande città, addirittura la Svezia vuol diventare la prima nazione che non useranno più il petrolio, cioè, ma ci rendiamo conto noi a che anni luci siamo, siamo indietro, sono 300 anni, 400 anni. Cioè questo è il grosso dramma che, che noi abbiamo vissuto come imprenditori. In effetti noi imprenditori siamo presi dalla morsa di un paese o di tanti paesini dove alla fine c'è traffico, caos, sporcizia, tutto quello che vuoi tu e in mezzo c'è un albergo, per sbaglio, per caso, oppure perché 50 anni fa stavo in una zona naturalmente completamente differente da adesso e attorno a questo albergo si è creato solamente il caos. Cioè in una zona, io che vado sempre in un albergo ad Hamburgo, quando questo albergo ha ingrandito, eh, il comune gli ha chiuso le strade, di là non passa più nessuno perché disturbi i turisti. Allora questo vuol dire intelligenza nel voler fare il turismo a Ischia. È inutile che noi continuiamo a preoccuparci se l'ischitano ci vota o non ci vota, perché questo poi è il dramma che abbiamo noi qui a Ischia, perché naturalmente i nostri sindaci sono tutti quanti preoccupati. È 30 anni che non, facciamo, non cambiamo nemmeno una, un senso unico da una strada all'altra, non si fa niente. È 30 anni che siamo fermi così. Il solito divieto di transito sul porto, poi facciamo il solito divieto di sbarco che non, non interessa a nessuno. So, anzi, ci fa perdere anche i turisti perché alla fine quelli che sono rispettosi delle leggi alla fine che non ci vengono nemmeno però il paese sta sempre in queste condizioni allora io dico guarda io una volta lo rappresentavo il, il, gli albergatori al comune di Ischia andai a proporre di chiudere una strada dietro all'albergo Europa da mezzanotte fino alle 5 del mattino cioè una strada che non so se la conosci dietro la violetta cioè non ha nessun significato il comune ha detto di no cioè questa è utopia perché i clienti non potevano dormire perché di là passavano di motorini e il resto. Allora dico, su questi temi noi dobbiamo, dobbiamo confrontarci. Io ho detto al mio personale, io voglio che tutta la riva destra giù deve essere chiusa, voi dovete venire a piedi a lavorare, ma sa, se non volete, non venite a lavorare. È un altro discorso, è un discorso culturale, ma io devo difendere le mie aziende e in quel momento difendo anche naturalmente i posti di lavoro de, del mio personale. Cioè se io cerco di fare uno sforzo di prolungare la stagionalità, devo essere anche, non dico premiato, ma devo essere anche riconosciuto. Se invece il comune dice no, queste sono le tasse, questo dovete pagare, questo, da qui non si scappa, io dico scusate signori miei, io chiudo, tanto a me non, non me ne frega niente. Quello che manca qui, ha ragione Dorta, non c'è nessuna minima collaborazione, ogni tanto qualche d'uno esce e dice noi stiamo facendo questo, poi non vedi niente ed è finito. Allora noi quando avevamo, perché Ischia ha molti posti letti, 36.000 posti letti, quando eravamo tutti quanti bene, stavamo tutti quanti bene, allora dobbiamo ritornare a quel sistema. Cioè noi dobbiamo portare purtroppo 36.000 turisti a Ischia tutti i giorni e allora per fare questo abbiamo bisogno del marketing territoriale. Il resto sono tutte stronzate. Lucio Dorta, chiudiamo la trasmissione con un po' di ottimismo. Il 2016 potrebbe essere un buon anno per la nostra isola, anche purtroppo per congiunture internazionali sfavorevoli ad altri paesi. Cosa si può fare partendo adesso? E eh, questo dobbiamo fare, sperare nelle disgrazie altrui, <ride> cioè, quando si scapitano le disgrazie altrui noi viviamo bene perché le persone... Io sono arrivato al punto di pensare che è meglio che falliamo, perché no, purtroppo... Eh, no, 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 ma è vero, perché... Alla faccia della chiusura ottimista. No, ma... Non, non, ma <ride> perché... Vorrei essere ottimista, ma quando faccio delle riunioni e nessuno viene, nessuno se ne frega, e eh, eh, allora tu capisci che quando guardo la riva destra, che a me dispiace per le persone che dormono sopra, allora o prendiamo la riva destra e la portiamo da un'altra parte, cioè prendiamo le zone di divertimento e le portiamo da un'altra parte, oppure non posso vedere che mentre la gente balla, viene che la polizia e spegne la musica. Ah, cioè, noi siamo in un posto turistico, uno si sta divertendo, uno spegne la mucca, sopra deve dormire, cinque persone devono dormire. E eh, non lo so, allora spostiamo in un'altra parte, ma è possibile ogni... dove andiamo? Là devono dormire, e qua devono fare così, e eh, non c'è un posto, non ci sono più locali. Ci avevamo il Castello Aragonese, ci avevamo un sacco di locali sparsi per lì, non ce ne sono più. Non c'è un posto dove tu, io oggi, se volessi uscire e spendere un cento euro, non saprei dove andare. Non so dove andare per spendere 100 euro, me ne sto a casa. 
non posso sicuramente ormai purtroppo ho qualche anno in più andare nei locali con i bambini e, e perché giustamente neanche posso, ci posso andare più perché dicono che è puro pedofilo che viene a queste età qua nei locali qua dove devo andare a divertirmi? dove posso andare? allora non, non pensiamo a Lucio Dorto perché Lucio Dorto deve lavorare magari si va a divertire ma è il turista che viene dove si può divertire? allora l'ottimismo ci deve essere costruendo le cose io sono sempre stato dello stesso pensiero non esiste la fortuna, possono esistere casi fortuiti, ma non esiste la fortuna. La fortuna è quella che ti costruisci tu, ti impegni in un progetto e il progetto ti dà dei risultati. Ma il caso fortuito può essere che ti va meglio o ti va peggio, ma comunque è qualcosa che sta ricostruendo. Quindi è inutile che noi speriamo sempre nei miracoli all'estero di, o di guerre o di questo o di quell'altro per stare bene noi. No, noi ci dobbiamo impegnare noi per stare bene noi. Poi i casi fortuiti se vengono ce li prendiamo, ben vengano, però di nostro dobbiamo fare. E basta veramente poco, ci hanno dato dimostrazione paesi vicino a noi che non erano nulla in confronto a Ischia e, e mi sento di citarlo Salerno, sta facendo proprio la differenza. De Luca per quello che possono dire o fare, io non, non so quello che fa, però sotto l'aspetto imprenditoriale ha dimostrato che un paese può fare il contrario. Salerno tre mesi completamente pieno piena, soldi con la palla, io ci sono stato, le persone, tutte le attività lavoravano, i soldi, sicuramente pure là si staranno lamentando, perché poi troppa, la troppa confusione, il Va cittadino bene. non dorme bene, ma non voglio dire arriviamo a Salerno, ma è possibile mai stare così combinati, cioè noi siamo combinati, io sto ischiavando delle volte ma faccio nessun deserto, sai al Sara o sai a ischiavando la stessa cosa, è il borgo antico, allora immagino io che ho le attività nei corsi principali, e vedo questo e comunque fortunatamente non sto in eccessiva sofferenza ma un po' di sofferenza ci sto e giustamente quello nella via secondaria deve solo, deve solo chiudere Sparare. cioè che deve fare purtroppo povere allora come vogliamo salvare? possiamo salvare tutti se realmente ci impegniamo dobbiamo capire che le persone si vogliono divertire dobbiamo capire dove fare le zone turistiche dobbiamo capire dove fare le zone di divertimento dobbiamo capire quali sono le zone diciamo pedonali, chiuse io a Ischia Ponte metterei un gradino immagino per dire Ischia Ponte con dei tavolini, non lo so, Cocò, bello, bello. Attimo, tutto sul piazzale delle bravo, alghe, bravo, bravo, un bravo. po' di musica bravo, che bravo. mi siedo, allora il caffè quanto costa dall'amico Vincenzo del Cocò? 2 euro, invece cioè, prendi di 10 euro, fammi stare seduto qua, mi guardo il, il castello, castello bravo, mi bravo. prendo il caffè, mi fumo una sigaretta e mi rilasso a vedere il castello. Quest'estate sono venuti degli amici, sono venuti degli amici era il mese di agosto, alle 11 e mezza, io mi sono allontanato al negozio, hanno chiuso i miei collaboratori, ho detto andiamoci a mangiare qualcosa, tutti i locali pieni, non faccio il nome del locale che aveva dei tavoli vuoti, ci sediamo là, eravamo 7 8 di noi, disse, si avvicina il cammino e disse no veramente abbiamo finito tutto, disse guarda siamo tra amici, dovevamo mangiare, ma pure se ci porti un bicchiere di vino con un po' di formaggio, per noi va bene lo stesso, un po' di affettato, portaci quello dopo un po' viene una ragazza che poi ho capito che era la figlia del proprietario e dice no veramente noi a quest'ora non facciamo sedere più a nessuno ma dove vogliamo andare se alle 11 e mezza di sera il mese di agosto Vabbè, cacciamo le persone diciamo che sei stato da... sfortunato eh. no il resto non ti vieni eh, so. comunque voglia di lavorare Vai. non ce n'è Vabbè, okay. allora in un'estate calda come questa dove penso che a pranzo nessuno lavora come ristorante perché ha fatto un caldo micidiale sì, 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 la sera vogliamo tirare fino alle 3, alle 4 far divertire le persone aprire di nuovo il castello andare a ballare io mi ricordo ero piccolo andavo a ballare al castello mi divertivo come eh, te era cioè, cioè ma <ride> abbia... Dici, che è successo negli ult... che cosa hai visto <coughs> negli ultimi 30 anni ho visto completamente il contrario di quello che si doveva fare chiusure di locali belli, c'era il Maunao, c'era il, il, il Ciao Mare, per persone diciamo di un'età che oggi sarebbe la mia età che potrei andarmi a divertire, cioè ho visto chiudere tutti questi locali e al posto di questi locali, quello che vedo principalmente se slot machine, che per me tenere le slot machine e vendere la droga è la stessa cosa, cioè è un danno e una piaga sociale, certo. noi in più le mettiamo al centro, Vai al Calise, c'è un capannone con le sottomacine. Entri in ogni bar, ci cioè stanno le sottomacine a portare in mano. A casa Miccio stanno le sottomacine. Cioè, al centro delle piazze, le sottomacine. Vuol dire proprio il degrado e la 
poca capacità di capire che cosa fare. Cioè, tu dici, come possiamo essere ottimisti? Dobbiamo costruirci noi la nostra fortuna, eliminando delle cose e valorizzando delle altre. Se noi vogliamo valorizzare le brutture, automaticamente avremo turisti, non voglio dire brutti, però di basso livello. È ovvio, allora il turista del basso livello, che è quello che portiamo col prezzo e quant'altro, si accontenta perché non ha quella visione che è così esigente, ma il turista esigente qua non ci viene, io ho amici che hanno le case, concludo dicendo questo, scusami questa, questa affermazione, la cosa dove mi arrabbia ancora di più è anche sulle fittanze estive, è un problema molto serio dell'isola, Qua ognuno di noi aveva un garage, aveva un buco, l'ha preso e l'ha fatto diventare, ci infilava. non pagano il, la tassa di soggiorno come pagano loro albergatori, non sono neanche censiti, non si sa quello che fanno, fortunatamente il comandante Carabinieri quest'anno ha fatto una bella controllata di quelle che sono le fittanze estive e creano quel sistema, da premettere mia moglie è di Napoli, eh, non è che c'è una novità, quel sistema di napoletani che portano solo un basso livello sull'isola e e da tenere presente luglio agosto dovrebbe essere il mese dove noi ci dobbiamo mettere i panni buoni addosso, i vestiti puliti ed essere al top, perché è l'alta stagione, noi luglio e agosto sull'isola di Ischia siamo vestiti con i vestiti sporchi perché dobbiamo far sì che vengano queste persone che fanno questo scempio sull'isola di Ischia. Franco Di Costanzo, una battuta, pochi minuti, siamo in chiusura. Allora, mancano tre mesi per l'avvio della nuova stagione turistica. Come possiamo prepararci al meglio? Come può la classe imprenditoriale prepararsi al meglio? Ma sicuramente facendo funzionare molto meglio questi servizi. Certo, la classe imprenditoriale non è che può fare grossi miracoli. Io, per esempio, posso tenere bene le mie quattro aziende, però se poi il resto del paese è in condizioni impetuose non è che posso incidere eh, più di tanto chiedere una maggiore interlocuzione con certo, oltre a maggiore interlocutore però bisogna parlare seriamente anche di certe problematiche cioè bisogna far capire alla gente eh, dove noi stiamo andando se dobbiamo chiudere, non dico delle strade pulirle, robe del genere, si possono chiamare anche gli imprenditori, poi aiutarli in questo senso, però bisogna avere un concetto ben preciso di dove deve andare il paese, perché se noi non abbiamo un concetto ben preciso, perché Dorta ha ragione, se noi abbiamo un paese all'altezza della situazione, i prezzi lievitano in alto, avremo una migliore clientela e anche per loro diventa tutto un altro discorso. A me mi fa, mi fa piangere vedere via Roma e Corso Vittorio Colonna in quelle condizioni, io non ho niente contro chi vende il limoncello, io rispetto sì. tutti i lavori, però purtroppo abbiamo perso le migliori marche, abbiamo perso le migliori boutique e c'era gente che quale adesso ce lo rinfaccia. Dice, signori miei, ma io la sera dove vado a passeggiare? Vero, benissimo. Sì, ma che cosa vedo? Una volta c'era perlomeno, si potevano vedere delle boutique all'altezza della situazione. Adesso stanno sparendo tutti quanti. Ischia Ponte, dove per me, altro che Portofino e altre zone, così qua, ha ragione. Io avrei messo non tutto il piazzale, bravo, tutto il piazzale messo dei tavolini, avrei fatto... Se non lo vuol fare Cocò lo facevo un altro. Cioè io come... Come, come, come politico io devo dare delle direttive, io come sindaco devo dare delle direttive, poi può, può piacere uno, non piacere un altro, è un altro discorso, ma io devo dare l'impronta sul Paese, se non riusciamo a dare questa impronta sul Paese andremo sempre peggio, perché poi cominciamo ad avere anche una riduzione del, del, del personale, perché l'imprenditore deve incominciare a ridurre i costi e questo non, ti, non ci porta alla salvezza, ci porta ancora all'impoverimento, questo è il grosso danno. Poi naturalmente speriamo che arrivino altre 7-8 bombe in qualsiasi parte eh, dei paesi islamici e vabbè, allora lì ci siamo salvati un'altra stagione, siamo speriamo, tutti felici e contenti pace, e andiamo avanti per il prossimo anno. E speriamo che i turisti continui a venire a Ischia nonostante la pace in agli altri posti. L'appuntamento con l'Isola Sotto scacco è per la settimana prossima e la replica questa sera alle 21.30. Buona serata. Grazie,